আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ কোম্পানি আইনের ধারাবাহিক আলোচনার আজকের সতেরোতম পর্বে আমি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম খান আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার বিষয় সদস্যগণ কর্তৃক কোম্পানির স্বেচ্ছায় বিলুপ্তি বা উইন্ডিং আপ বিগত পনেরো ও ষোলোতম পর্বে আমরা উইন্ডিং আপ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি তাই আজকের আলোচনা সহজবদ্ধতার জন্য বিগত পনেরো ও ষোলোতম পর্ব দুটি আপনাদের দেখার অনুরোধ করছি শুরুতেই আমরা আলোচনা করব কি পরিস্থিতিতে একটি কোম্পানি সদস্যগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপ হতে পারে প্রথমত কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে যদি কোম্পানির লাইফ টাইম উল্লেখ থাকে এবং নির্দিষ্ট লাইফ টাইম অতিক্রান্ত হয় দ্বিতীয়ত আর্টিকেলে বর্ণিত এমন কোনো ঘটনা যা সংগঠিত হলে কোম্পানির উইন্ডিং আপ হবে এরূপ দুটি ক্ষেত্রে সদস্যগণ জেনারেল মিটিংয়ে সাধারণ মেজরিটিতে কোম্পানির উইন্ডিং আপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন তৃতীয়ত দায় দেনা বা লাইবিলিটির কারণে কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা দূরও হয়ে পড়লে সদস্যগণ জেনারেল মিটিংয়ে এক্সট্রা অর্ডিনারি রেজুলেশনের মাধ্যমে কোম্পানির উইন্ডিং আপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এক্সট্রা অর্ডিনারি রেজুলেশন গ্রহণের জন্য মিটিং অনুষ্ঠানের কমপক্ষে একুশ দিন পূর্বে সকল সদস্যকে মিটিংয়ের নোটিস প্রদান করতে হবে এবং রেজুলেশন থ্রি ফোর্থ মেজরিটিতে সদস্যগণ কর্তৃক এপ্রুভ হতে হবে চতুর্থত কোম্পানির সদস্যগণ অন্য যে কোনো কারণে স্পেশাল রেজুলেশনের মাধ্যমে কোম্পানির উইন্ডিং আপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এখানে আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন স্পেশাল রেজুলেশন গ্রহণের জন্য জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠানের কমপক্ষে একুশ দিন পূর্বে সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং এরূপ স্পেশাল রেজুলেশনও থ্রি ফোর্থ মেজরিটিতে সদস্যগণ কর্তৃক এপ্রুভ হতে হবে জেনারেল মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই কোম্পানির উইন্ডিং আপ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয় তবে উইন্ডিং আপের মাধ্যমে কোম্পানির ডিসলিউশন সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির লিগ্যাল এন্টিটি বা আইনগত সত্তা বহাল থাকে তবে জেনারেল মিটিংয়ের নোটিস ইস্যুর পূর্বে পরিচালকগণ কোম্পানির সলভেন্সি সম্পর্কে ডিক্লারেশন প্রদান করবেন দুজন ব্যক্তি সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হলে দুজন পরিচালক এবং দুয়ের অধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টরস গঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকগণ সলভেন্সি ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর প্রদান করবেন এফিডেভিট আকারে তারা ঘোষণা করবেন কোম্পানির কার্যাবলী সম্পর্কে তদন্ত করে তারা এই মতে উপনীত হয়েছেন যে কোম্পানি উইন্ডিং আপ শুরুর পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে তার সমস্ত লাইবিলিটিস দায় দেনা পরিষদে সমর্থ হবে এ বক্তব্যে সমর্থনে অডিটর্স রিপোর্ট সংযুক্ত করে আর জে এস সি রেজিস্টার বরাবর জমা প্রদান করবেন কোম্পানি রুলস টু এর সিক্সটি নাইন ফর্মে নির্দিষ্ট ডিক্লারেশনের ফর্ম প্রেসক্রাইব করা হয়েছে জেনারেল মিটিংয়ে সদস্যগণ কর্তৃক ভলান্টারি উইন্ডিং আপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার দশ দিনের মধ্যে দৈনিক পত্রিকায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে একই সাথে সদস্যগণ কোম্পানির অ্যাসেট লিকুইডেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক লিকুইডেটর নিয়োগ করতে পারেন একই সাথে তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে পারেন লিকুইডেটর পদে ভ্যাকান্সি তৈরি হলে শূন্য পদ পূরণ করতে পারেন লিকুইডেটর তার নিয়োগ প্রাপ্তির একুশ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত নোটিশ নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে আর জে এস সি রেজিস্টার বরাবর জমা প্রদান করবেন কোম্পানি রুলস টু থাউজেন্ড নাইন এর ফর্ম সিক্সটি সেভেন এ এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফর্ম প্রেসক্রাইব করা হয়েছে লিকুইডেটর কর্তৃক এরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতি দিনের জন্য অনধিক একশো টাকা পর্যন্ত তিনি আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন জেনারেল মিটিংয়ে সদস্যগণ কর্তৃক কোম্পানির উইন্ডিং আপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর 
কোম্পানির বেনিফিশিয়াল উইন্ডিং অ্যাপের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তা ব্যতীত কোম্পানির সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে পরিচালকগণের ক্ষমতার অবসান হবে তবে কোম্পানির সদস্যগণ জেনারেল মিটিংয়ে অথবা লিকুইডেটর পরিচালকগণের সীমিত ক্ষমতা নির্ধারণ করে দিতে পারেন লিকুইডেশন প্রক্রিয়া এক বছরের অধিক অব্যাহত থাকলে লিকুইডেটর বছর শেষে সদস্যগণের জেনারেল মিটিং কল করবেন পরবর্তী বছরসমূহে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে জেনারেল মিটিং আহ্বান করবেন ব্যর্থতায় লিকুইডেটর পাঁচশো টাকা পর্যন্ত আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন এই জেনারেল মিটিং সমূহে লিকুইডেটর তার বিগত বছরের কার্যক্রম লেনদেন এবং উইন্ডিং আপ পরিচালনা সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন লিকুইডেটর কোম্পানির দায় পরিষদের পাশাপাশি অপরিশোধিত শেয়ার মূল্য পরিষদের জন্য সদস্যগণকে কল করতে পারেন কোম্পানি আইনে বর্ণিত প্রিফারেন্সিয়াল পেমেন্ট সংক্রান্ত বিধান সাপেক্ষে তিনি কোম্পানির দায়সমূহ পরিশোধ করবেন প্রিফারেন্সিয়াল পেমেন্ট অর্থাৎ যে দায়সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয় তা কোম্পানি আইনের তিনশো পঁচিশ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যেমন সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা কোনো ট্যাক্স রাজস্ব গ্র্যাচুইটি তহবিল ইত্যাদি খাতসমূহ প্রিফারেন্সিয়াল পেমেন্ট এর খাতের আওতাভুক্ত লাইবিলিটি সমূহ পরিষদের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের বিধান সাপেক্ষে সদস্যগণের অধিকার অনুযায়ী তাদের মাঝে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তবে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে ডিস্ট্রিবিউশনের ভিন্ন কোনো পন্থা প্রেসক্রাইব করা হলে তাই অনুসরণ করতে হবে উইন্ডিং আপের ফলশ্রুতিতে সদস্যগণ কর্তৃক বিনিয়োগের সমপরিমাণ প্রাপ্ত টাকা তার ক্যাপিটাল এবং সারপ্লাস অ্যামাউন্ট রেভিনিউ রিসিপ্ট বলে বিবেচিত হবে লিকুইডেশন কার্যক্রম সমাপ্তিতে লিকুইডেটর কোম্পানির অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশন উল্লেখপূর্বক কোম্পানির উইন্ডিং আপের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপনের মানুষে কোম্পানি আইনের দুশো ছিয়ানব্বই ধারার বিধান মোতাবেক সদস্যগণের জেনারেল মিটিং আহ্বান করবেন এরূপ মিটিং অনুষ্ঠানের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে মিটিংয়ের সময় স্থান এবং মিটিংয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে সদস্যগণের এরূপ ফাইনাল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠানের সাত দিনের মধ্যে লিকুইডেটর মিটিংয়ের তারিখ উল্লেখ সহ অ্যাকাউন্টসের অনুলিপি আর জি এস সি রেজিস্টার বরাবর জমা প্রদান করবেন কোম্পানিস রুলস টু এর ফর্ম সেভেন্টি এ এর মাধ্যমে এরূপ রিটার্ন জমা প্রদান করতে হবে রেজিস্টার আলোচ্য রিটার্ন প্রাপ্তির সাথে সাথে তা নিবন্ধন করবেন এবং ওই দিন অতিবাহিত হয়ে যাবার পর কোম্পানির আইনগত সত্তা বা লিগ্যাল এন্টিটির অবসান হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে প্রিয় দর্শক আজকের পর্ব সহ বিগত তিনটি পর্বে আমরা আলোচনা করেছি কোম্পানির উইন্ডিং আপ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়মাবলী আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব বিদেশি কোম্পানি নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুন আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কিংবা যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা স্ক্রিনে প্রদর্শিত ইমেইলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সকলের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ